Señora Presidenta, tenemos la incidencia acumulada disparada. La presión hospitalaria no deja de crecer. La ocupación de UCI al 90%. El sistema sanitario ya ha colapsado y acumulamos en esta región dos de cada diez fallecidos en España desde que empezó todo esto. ¿Todo esto es culpa del Gobierno estatal o es un plan del virus contra usted? Basta ya del cuento de que usted es la banderada de la economía. Mira, lleva haciendo propaganda con la hostelería desde que empezó todo esto, diciendo que con usted no contasen para arruinar la hostelería. Y resulta que es la única comunidad autónoma que no da ayudas directas a la hostelería. Es usted la que arruina la hostelería. Y, sobre todo, hay una contradicción entre salud y economía. Y lo primero es la salud. Pero es que, además, poner en segundo lugar la salud lo único que hace es perjudicar más, además de la salud, a la economía, que lo llevamos comprobando desde hace mucho tiempo y somos la comunidad autónoma que más PIB ha perdido y eso también es gracias a usted. Y en tercer lugar, ¿de qué economía nos hablan? ¿De la de Florentino Pérez o la de los trabajadores? ¿De la de las constructoras del Fendal o la de los sanitarios precarios? ¿De la de los fondos buitre que especulan gracias a la ley de suelo que usted ha aprobado? ¿O los de quienes no pueden pagar el alquiler? ¿Los de Quirón, la economía de Quirón? o las eh, personas que están esperando en las listas de espera de la sanidad pública. Es usted la que arruina la economía de la mayoría de familias trabajadoras de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe para qué ha servido su negación a reforzar los servicios públicos? Para que tengamos el Metro de Madrid así, con los trabajadores yendo a trabajar hacinados. ¿Sabe para qué han servido todas esas campañas responsabilizando a los jóvenes para culpar a los jóvenes de los contagios mientras les obligan a hacer los exámenes en salas abarrotadas Así. El drama que tenemos, que vivimos los madrileños, señora presidenta, con ustedes, es que usted está dispuesta a recorrer una y otra vez el mismo camino que nos ha llevado a este desastre. El camino y el proyecto de la privatización de la sanidad pública. El hecho que a día de hoy uno de cada dos euros de la sanidad vaya para la sanidad privada y ahora encima vamos a pagar miles de euros al día por la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada porque la pública está colapsada. Es mentira que ustedes hayan intervenido en la sanidad privada. Es más bien la sanidad privada la que tiene intervenido su Gobierno. Y el proyecto neoliberal también del libre mercado y de los grandes laboratorios privados que a los cuales ustedes los han cedido todo el poder y que ahora se burlan de los Estados, de la Unión Europea y de todos nosotros, porque quieren especular con las vacunas y con el sufrimiento humano y cobrar al mejor postor. Es usted la que se niega a sacar una sola lección de esta pandemia, una sola lección de esta crisis. Su responsabilidad, su forma de gestionar de forma ruin la economía, la salud, su fanatismo ideológico es lo que nos está costando vidas, señora presidenta. Muchas gracias.